Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Uh, welcome po ulit sa aking channel, uh, Mac Alvin. Okay. Ngayon po, pag-uusapan naman po natin si Photonix Proximity Sensor. And then, kung ano po ang pagkakaiba ng uh, PNP and NPN output ni Proximity Sensor. Okay. Ang mga gagamitin natin ngayon, uh, si Photonix na sensor, okay. isang... 30mm na diameter and then 12mm diameter uh, isang NPN at saka PNP output isang delta na power supply 24 volts uh, ang input supply po niya is 100 to 240 uh, VAC and then maglalabas po siya ng regulated na 24 volts uh, 1 ampere po okay? and then itong dalawang relay po natin uh, 24 volts ang trigger po niya and then, ito po yung uh, kakon na relay. 24 volts po ang input niya. So, ito po yung may test button. So, meron po siyang momentary. Okay? Para pwede po ninyo kagad siyang i-trigger. And then, yung uh, maintain niya. Okay? So, pwede mo na kagad siyang i-test kahit wala pa siyang uh, supply. Okay? And then, syempre, yung dalawang uh, pilot light natin ni Photonics. Okay. para makita natin na nagtitrigger ang relay natin although meron din naman siyang uh, indicator pa. Okay. so ngayon isa na tayo <clears throat> so lagyan muna natin ng supply itong power supply natin na 24 volt okay. so kuha tayo ng line 1 So, ito po yung proximity sensor natin. Uh, ang model niya is uh, PR30-15TP. Okay? So, ito po yung sensor na 30mm yung diameter niya and then 15mm yung sensing distance niya and then ang output po niya is PNP so ito maglalabas po ng uh, positive okay so ito naman po yung isang sensor natin si PRD12 plus 4DM so 12mm ang diameter niya and then 4mm yung sa sensing distance niya Okay. And then, NPN naman po yung ilalabas niya. Okay? So, ito po pala, hindi pa lang siyang dalawa. Uh, isang tinatawag nating uh, unshielded since nakalabas yung pinaka-sensor niya. And then, ito yung shielded type natin kasi nakapasok yung sensor natin sa kanya. Okay? Ito yung pinaka-sensor. Okay? Uh, isang shielded and then unshielded. Okay? So, lagyan na po natin ng supply yung dalawa. So, si brown po natin. Okay. Siya yung positive natin. Okay. Then, yung isang positive natin. Ayan. Maglagay na tayo ng positive din sa kanya para doon sa isang direct ng supply ng relay natin. Okay? Then yung negative natin. Then, maglalagay din tayo yung isang pangalita.
Okay. So, ito po yung PNP output natin. Okay. So, lalagyan ko na po ng negative yung coil ng relay 1 natin. Ang negative po niya is si uh, terminal 13. Okay. So, ito po yung i-redecta na natin sa kanya. So, yung output po niya, yung kulay black po. Lalagyan natin ng wire para ma-extend natin. Ang natin lagyan ng electrical tape. Ito naman yung ilalagay natin sa positive naman po. Positive coil ng relay natin po. Ito yung isang positive kanina. Okay. So, i-re-write ka naman po natin siya. Sa kabilang relay po natin. Terminal 14 yung positive. And then, yung output naman po na itong isa. Okay. Extend naman po natin yung wire niya. Okay. Ayan na natin ang tape para hindi tayo magdikit. Okay. Siya naman po yung magbibigyan ng negative signal natin. Okay, para mag-trigger natin yung relay to natin. Okay? So, lalagyan naman natin siya sa terminal 13 ng relay to natin. Okay? Okay? Tapos, para mapagana naman po natin itong ilaw natin, okay, kuha tayo ng line 1 natin. Okay. Okay. And then sila ito natin. So, si line 1, hindi-direcho na natin yan sa isang terminal ng pilot light natin. Okay. Okay. At isha-short natin yung pagpunta rin sa kabila natin. Sinurot natin yung sarabila. Okay. 
Then, yung kabilang linya niya magsusuplay sa kanya, ilalagay natin sa common ng gravy. Okay. And then, isusort ulit natin yung papunta sa kabilang common. Common na ginamit ko is terminal na yun. Okay. So, sya-short ko siya sa common sa kabila. Medyo pasensya na kayo. Hindi uh, pare-parehas yung color ko ng kulay ko. <laughs> So, sirilaywan natin normally open niya. Okay. Si number 5. So, pailawin naman natin yung kulay rin. So, na nagpagana sa sarili niya to is si PNP output niya. So, ilalagay natin sa kamilang terminal ng kulay red natin na bio light. Tagyan naman po natin ng wire yung isang normally open ng relay to natin. Terminal 5 ulit, normally open. Okay. Ilagay na lang po natin siya sa kabilang terminal po ni pilot light na kulit rin. Okay. Ayan. Okay. So, pwede na tayo mag-testing. Okay. So, si relay 1, papaganayin si pilot light na red. And then, si relay 2, papaganayin si pilot light na green. Okay. So, ito yung dalawang sensor natin. Okay, testing. Power on natin. Okay. So, may power na si si power supply natin 24 volts. So, ito yung pwede natin i-testing sa kanya. Okay. So, ito yung momentary. Okay. Okay. Ito yung uh, nag-hold na yung switch niya. So, natitrigger na natin si Rilly kahit wala pa yung supply niya ng coil niya. Okay? So, once na may nakita ang bakal or nag-trigger si sensor natin, nag-trigger niya si Rilly 1, then nag-ilaw yung red natin. Okay? So, ito yung naka rekta na yung negative supply niya. So, inaantay niya is yung positive na output ni proximity sensor na PNP. And then, yung negative naman dun sa isang kabilang relay. So, nakarekta yung positive 24. So, inaantay niya yung supply is yung negative na galing sa proximity natin. Okay? So, so yung relay ito naman para mag-trigger si green. Okay? So, may indicator din pala yung relay natin, no? Okay. So, ayan. 
Bali, yan po yung pagkakaiba ng output natin ng proximity sensor na PNP at NPN. Okay? Saan po ba natin pwedeng gamitin itong proximity sensor na ito? Uh, for example po, sa mixer natin, yung mga may cover dyan, so pwede natin i-detect kung nakasarado siya or hindi. Then, i-attach natin sa relay yan uh, para hindi natin mag-start yung mixer natin hanggat hindi nakasarado yung takip natin or yung cover. Okay? For safety purpose po natin sa kanya. Okay? or pwede rin po siyang gamitin kung sakali po ang mga counter po natin uh, bambilang okay. yung counter po natin pwede po tumanggap ng spinner yan ng PNP or NPN kasi programmable naman po siya okay maraming salamat po ulit sa pagpanood ng aking youtube channel uh, Mac Alvin uh, sa mga bago po na lang dyan uh, please subscribe po sa channel ko and pakishare na lang din po uh, click din po yung notification bell para ma-notify po kayo kung meron po akong panibagong upload na video okay? so maraming salamat po uh, God bless and hanggang sa muli, bye po